En entrevista, Jaime Medina Flores, presidente del Consejo de Administración de las Cooperativas Pesqueras de Quintana Roo, señaló que este sector atraviesa por una etapa crítica que ha reducido la actividad debido a diversos factores, tales como la contaminación, la devastación del manglar, la sobredensificación de las zonas de playa, además de la crisis económica, la falta de canales adecuados para vender su producto y la baja afluencia turística, han afectado de manera grave a las personas que viven de esta actividad. La mayoría del, del, del mundo está en su punto crítico de explotación. Pero lo más triste de esto, porque los usuarios que somos nosotros, no digo que todos, pero hay una, una, una minoría, por así decirlo, que no tienen conciencia de esta situación. Y lejos de que traten de conservar lo poco que nos queda, lo quisieran acabar. Yo creo que no por ahí es la cosa, ¿no? La confederación está conformada por 25 organizaciones pesqueras distribuidas a lo largo del estado, que concentran alrededor de 2.500 pescadores. Cabe destacar que el robalo y el mero son las principales especies que se pescan en la zona norte. Por su parte, los hombres del mar manifiestan que en la temporada está muy mala y que las condiciones del tiempo afectan de manera directa su producción y la venta del producto. Súper mal, súper, súper, súper mal. Estamos parados, ahorita tiene... Nueve días que no da salida el patrón porque no hay, no hay venta. La crisis no está acabando. Y, a, y ahora los tiempos, ahora se meten los tiempos y, y menos. Pues se están cancelando la venta del, produ del producto, está la cosa muy dura. A pesar de la situación por la que atraviesan los pescadores, ellos no pierden la fe y esperan que pronto mejore su situación para salir a alta mar a continuar con su trabajo y llevar a sus hogares el sustento que esperan sus familias. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión Israel Chávez.